Es posible, pero no. Ahorita pero, la eso. Ok, vamos a ver ahora. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Hi, everybody. Si no, vamos a tener que suspender, seguramente. Teacher, sí se le escucha. Sí se escucha, teacher. Si me avisan si me escucha. Yes. Pero él no escucha, creo. Él no escucha. Ah. No sé qué dificultad Oye. se está presentando acá Hola, con Sandra, realmente. No Oye, entiendo. Um, no. Ahora está al revés la cosa. <risa> bueno. Ok, bueno, gracias. Creo que sí se escucha, pero yo no logro escucharlos. A ver, Mario. Hello, teacher. ¿Me escucha? No. No, no, ah. okay. um, no, no se escucha. ¿Y ustedes me escuchan? Sí. Uh, sí, sí, todos. Pero puede ser el ultra distinto, tiene que activar el teacher. Ya lo activé, creo que sí. Ay, sí. sí. <risa> qué relajo. Ay, no, pero el teacher, qué bárbaro. Eh, no sé qué pasó realmente. El botón de silencio tenía activado en el teclado, por eso. Oh, no, para nada. No, lo que pasa es que se me desconfiguró quizás con la nueva actualización de la computadora, posiblemente, pero bueno. Ah, sí. Solo, déjenme informar. Ya se le salió el chamuco. Hoy sí. Cabal. <risa> ok, bueno. Creo que algunos les di tiempo para que llegaran a sus casas, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal. Welcome back, uh, everybody. Let me show you the. De clase, solo déjame ver. Vamos a ver, entonces sería. Okay. Okay, the topic of tonight's class is unit one review and practice, que es pra eh, prácticamente parte de una revisión de un feedback de la unidad one. Okay. So here we have uh, class number five, es la clase cinco, quiere decir que después de esta clase solo vamos a tener quince, ya más cerca de finalizar el Silencio el micrófono, teacher. Sí, hoy sí, hoy sí. Sí, estaba probando. Ok, my friends, uh, we're going to start this with ways to say leave me alone. Ahora las frases que vamos a tener son como para decir déjame en paz, dame tiempo, no me molestes. Eso significa leave me alone, déjame solo, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, give me a break. Ok, break es como descanso, un receso. Stay away from me. Leave me in peace. Go away. Buzz off. Get off my back. Let me be. Ok. Give me a break. Stay away from me. Leave me in peace. Go away. Buzz off. Get off my back, let me be. What we're going to do is that we're going to uh, 
mention one of these phrases. I know some of you are moving. Sé que algunos se están, pues, movilizando. Okay. But please try to, to say present. Good evening. ¿Verdad? Por lo menos la frase introductoria. Sé que algunos me han escrito, ¿verdad? El grupo de WhatsApp. O aquí en Zoom. Y los he anotado, pues, los estamos esperando. Ok, we're going to start. Vamos a ver a Bele de Nilsson. Creo que va de camino, ¿verdad? Eh, de igual manera, Alexandra. So, Brenda, Lisette Lobo. I don't know if Brenda is there. Ok. Eh, César Ernesto Bonilla. Present teacher. Thank you. What's your phrase? Go away. Ok, very nice. Douglas Humberto Sánchez. Here. Ok, thank you. What about Elia Janira Canizales? Good evening, teacher. Good evening. Let me be. Let me be, thank you. Ok, now here we have Fátima del Carmen. I guess Fatima is not Present ready. Teacher. Thank you. Okay, and uh, Fernando? I'm here. Thank you, Fernando. Get off my back. Good one. What about Flor de Maria? También parece que va en. Eh, creo que todavía no está disponible. Vamos con Gisela Beatriz. ¿Estás por ahí? Thank you. What's your phrase? Uh, leave me in peace. Okay. Mm -hmm. Very nice. Leave me in peace. Jose Mauricio Rivas. Present, pero todavía voy por camino. Thank you. Thank you. Se escucha un buen música un ahí de, de Jose. Creo que va pues ahí. Eh, todavía de camino. Thank you. Juan Cristóbal. Good evening, teacher. Good evening, Juan Cristóbal. Okay. ¿Qué tal ahí? Stay ah. away from me. Vaya, stay away from me. And let's listen to Julissa. Jamilet. Present teacher. Okay. Give me a break. Thank you, very nice. And what about Carla Daniela Molina? Present teacher. Leave me in peace. Leave me in peace, thank you. Laura Guadalupe Fuentes. Okay, Laura, maybe not ready. Marvin Edenilson Arias. Okay, Mirna Janet Ángel. Mm, Janet, no, creo que sí había estado conectada hace un momento, pero no la veo por acá. Um, Odalis de María. Present teacher. Ok, Odalis. Go away. Go away. Thank you. Oscar Armando Santos. Ok, no, Oscar. Eh, Rosa del Carmen. Castro. Ok. Eh, Okay, what's your phrase? What is your phrase? Leave me in peace. Okay, leave me in peace. Thank you, Rosa. Uh, Kevin Ramiro. Hello, teacher. Uh, let me be. Thank you very much. Okay, now let's listen to... Liliana Alejandra. Okay, we don't have Liliana Alejandra. Mario Eduardo Ramos. Hello, teacher. Hello. What's your phrase? Get off my back. Thank you.
Okay, let's see uh, who else do we have here. Noe Vladimir or Noe no, is there? Present. Thank you, Noe. What's your phrase? Just stay away from me. Thank you. Adriana Raquel. Present teacher. Okay, thank you. What's your phrase? Give me a break. Give me a break. Okay, thank you very much. Um, here we have this, uh, the first question. What is the funniest thing some friends or relatives have done? ¿Cuáles son algunas cosas o la, lo más gracioso que los amigos o familiares han hecho? So you can talk about accidental things, cosas accidentales, que han pasado en la calle, street, de maquillaje, de fiestas, o whatever. So I would like to have some of your anecdotes or, or stories about this. Maybe we can start with Juan and then Carla, if please. Okay. I don't know if you're ready. Ready. What is the funny this song? My family. Okay, with family. That uh, the time of taking the photograph, the bag, bank break. Que el momento de tomar la fotografía donde estaban sentados en una banca track. breaks breaks down breaks se, se down quedó. okay well that yes. was kind of <laughs> uh, very funny <laughs> and does uh, did anybody get hurt alguien se lastimó no 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 okay well at least then uh, nothing bad happened okay Juan were you taking the picture or oh, you were in the picture Fue justamente, se tomó la foto, terminó la foto y trae. ¿Tú estabas o sea, tomando la, la foto o todavía sí, te caíste? Sí, yo la estaba tomando, no, yo la estaba ah, tomando. Ah, ok, you were the photographer. Ok, <ríe> yes. okay that's why it's funny, because you saw it, porque lo viste. Okay. Sí, nice. fue claro. <ríe> Creo que lo tenías preparado, Juan. Ok, thank you. Bueno. Very nice. Okay. What about Carla? And then Mario. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo digo ceniza? Ashes. Ash es ceniza. Ashes, cenizas. Once we played soccer in my grandmother's yard, then we start throwing water at each other with my brother and my uncle. And then we threw ash at each other. It was difficult to remove all the ash from my hair. Yes, ash is really difficult. So it is like yeah. pasted, está como pegado, ¿verdad? First, if my hair is curly. Okay, nice. So yes, that happened. Eh, Permíteme un momento. Okay, I'm so sorry. Uh, welcome back. 
So, Daniela, how old were you? ¿Qué edad tenía, Daniela? Carla, Daniela. Um, I was 16. Ah, you were a teenager. Eres un adolescente. Yeah. So, you were very... You, you like to, to do pranks. Te gustaba hacer este, sí, travesuras. Bromas, Eras eh, inquieta. No sé si conoce um, los higueros. Esa, esas cositas verdes con, con, con puntitas. Me los aventaban al pelo también. Ah, that is something very difficult to remove, right? <laughs> y más, y, even for curly people, gente con locha, difficult, right? Okay. Yeah. Thank you very much, Carla. We go with Mario now. Okay, Mario. Hello, teacher. Tell us. A ver, ¿qué cosa has hecho, Mario? Okay, tell us. When, when I was a young, uh -huh. uh, in the school, we, we go to the cinema. Okay. And we make a big mess. Can you imagine? Okay. Popcorn, fry, soda, uh, fly too. <laughs> and that is the last. La, la última vez que salimos. The last time we yes, uh -huh, went time out. We go out porque si sí nos regañaron fuerte. Y es okay. que era un, un relajo así super chido. Okay, yes. And a lot of food on the air. Bastante comida, me imagino que ahí está mm -hmm. flotando. Nachos, popcorn, sodas. Ok. Well, something to remember. You were a teenager. Eras adolescente, me imagino. Ok. Sí, cuando uno es adolescente. When we are young, when we are adolescents, uh, we, are, are, we are, have a lot of stories. Ok, thank yes. you, Mario. Very nice. Juan, Carla, and Mar. Ok, very nice. Lo más tranquilito. Bueno, comenzamos. Okay, let's go with the worksheet of passive voice. We were studying uh, yesterday about passive voice. And it is when the direction of the sentences change. Cuando la dirección de, la, de las oraciones cambian. Por ejemplo, aquí tenemos he opens the door. En passive voice sería the door is opened. Puede ser by him. Eh, esta parte pueden ustedes agregarla. O puede que no la agreguen. Eso va a depender totalmente de ustedes. Ok. So, in this case, um, here we have some sentences. For example, number one. He opens the door. The door is opened by him. Let's do the last one. Voy a hacer la última. No como los profesores de mate, ¿verdad? You do not write the letter. Esta eh, cambia un poquito. The letter is not written. Ok. Puede ser by you. Puede que, que, que lo agreguemos o no. En, puede que sí, puede que no. Normalmente el sujeto acá que pasa a ser después objeto no siempre es muy importante, pero bueno, sería de esta manera. Ahora, se trata de que cambiemos el orden. Aquí dice, he opens the door. Door pasa a ser, pasa al inicio, como aquí, the door. Igual, letter está aquí al final, pero pasa al inicio de la oración, como lo pueden ver acá. Aquí, table va a pasar acá, ¿verdad? Eh, money, picture, y así vamos a utilizar normalmente is. ¿Ok? So, let's try to complete these sentences, okay? So, for this one, maybe we can start with Cesar. Maybe you can help us, Cesar. And after Cesar, we're going to have Fernando. Okay, take a look at these sentences. Veamos estas oraciones, a ver cuáles podemos hacer. Uh, if Cesar is not ready, maybe Fernando. And then we can have who else after uh, Fernando. We can have table. Uh -huh. Table is table is set. Yes, by our by us. 
o podría, house, ajá, yeah. o, o podría ser simplemente the table is set. Yes, thank okay. you. Very good, Fernando. What about if we go now with Odalis and then Noé? The picture is drawn mm -hmm. by him. Uh -huh. By him? No. Me. Como es I. Ah, sí, como es I, perdón. Sí. Thank you very much. Okay. We go with Noé. And then we go with Mario. Uh, number seven. Number seven. The book doesn't open. Casi. En lugar, vaya, vamos, aquí estamos utilizando el verbo to be, ¿verdad? Ajá. The book. Uh -huh. The book. Uh, It's not open. Uh, yes, it's not open. Open. Se parece, se, se da cuenta de la primera oración. The book is not open. Puede ser by him or no. Okay, thank you. Uh, let's listen to Mario and then Juan. Number six. Let's go with number six. You. Number six. You are not help. No. Yes. You're not helped. Very nice. Juan and Carla. Um, number five. Number five. Choose. Blue shoes. Uh, choose. Oh, blue shoes. Uh-huh. Eh, Verbo to be? Sí. Eso estaba pensando. Si sí, va a ser he is. Mm, casi, casi. O are. Ajá. Ajá, pero ¿cuál sería? Where? Mm -hmm. Blue shoes. Blue shoes. Are. Are we are. Are worn. Okay. Are worn. Ah, mm -hmm. que los zapatos azules son usados. Yes, thank you. Okay. Carla, what about with number three? Thank you, Juan. Okay. Nice. Mm -hmm. A lot of money is paid. Mm -hmm. He pays a lot of money, and you say a lot of money is paid, paid. by her. You can say by her. Yes, very nice. I guess you're not having problems with this. Creo que no están eh, teniendo problemas con eso. Very nice. Congratulations, my friends. You have some other sentences, but this is quite easy because if you notice in this case we have um, like in parentheses look at this number one the room sweep twice a day entonces solo le agregamos the room aquí le agregamos is the room is el pasado que aquí cambiaría sweep por swept twice a day entonces obviamente lo que está aquí en medio ese verbo lo cambiamos y la vamos a agregar is antes. Normalmente puede ser are. Ok. I guess these are easier. Estas son un poquito más fáciles. Ok. So we're going to start in this case with Janet. And then we go with Gisela. César, do you want to say one? Uh, la dos. This okay. Shopper. Dos, okay. Uh, shop. Mm -hmm. ¿Cómo sería? Uh -huh. This shop 
O mm -hmm. is open. Net yes. Open. Uh -huh. Before eight. Perfect. Good. Thank you. Okay, maybe we can have some other participations. Gisela, and I don't know if Douglas is ready. Gisela, what about you? Um, I think cards is produced in Germany. Okay, nice cards. Mm -hmm. Nice cards. Mm -hmm. Are produced in Germany. Germany. Thank you. Okay, very good. Douglas, and uh, what about Elia? Okay, Douglas is not ready. Elia, I don't know if Elia is ready. And Laura. Isela? Perdón, teacher. Okay, Isela, tenemos una oración. Mm -hmm. Some animals. Okay, cinco, cinco, five. Okay, some animals. Some animals here. here. Casi. Are. Siempre el verbo to be. Oh, okay. Are here in jungle. Okay. Thank you very much. What about, I don't know, Laura, maybe Odalis, Janet? Um, Oscar, if he's ready. Okay, uh, maybe not ready. So we're going yes, to. Sure. Okay, vamos a repechaje con Juan. Vamos, Juan. Okay. Están fáciles. Yes. What number? Number six. Number six, okay. Big Chief. Hmm? Are made in yes. Tuzla. Are made in Tuzla. Okay, perfect. Thank you. Okay. What about what about uh, Daniela and then Adriana? Mm, the number nine. Number nine. Okay. Phones are produced in China. Yes. Okay, very nice. Thank you. Okay, Adriana, what about you? And then Noe. Uh, number eight. Number eight, thank you. In the company. Mm, no, esa ya está casi ordenada. Solo le vamos a agregar el verbo to be y el vamos a cambiar el, 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 el verbo, ¿verdad? Ajá, sería new project. Are make. Okay. Are, aquí sería made. Mm -hmm. In made. the company. Thank you. Okay, what about Noé and then Mario? Uh, number seven. Seven, okay. Milk. Milk is grow. Yes. To our house every day. Okay. Thank you. Okay, what about you, Mario? Can you help us with four or ten? Number four. Okay, let's go with number four. More trees are good. In this este case, it's igual. Are cut. Bien raro este verbo. Ah, no cambio. Are oh, cut. Okay. More trees are cut down day by day. Yes, very nice. Okay, so easy peasy as you can see. Um, pretty sandals sell here. Podría ser de esta manera. Pretty sandals are sold here. Vaya, entonces si se dan cuenta, el, la voz pasiva no, no cuesta mucho, ¿verdad? Solo cambian. El sujeto pasa a ser objeto y el objeto de lo que estamos hablando pasa al inicio de cada oración. 
So if you notice, there are some sentences in which you have to use or apply that logistics. So tienen que utilizar esa lógica, ¿verdad? Han hecho varias oraciones. So thank you very much, my friends. We're going to continue this. Okay, but before we go. Okay. Ya vamos a ver eso después. Para mientras nos vamos con los superlatives. Okay. You already know how to use adjectives. Ya saben cómo utilizar adjetivos. Okay. For example, we have angry. Um, you can say, my brother is angry. Esa es la primera oración con los adjetivos en forma base. Comparative, you used comparative de la, yesterday. Ayer utilizaron comparativos. Por ejemplo, my brother is angrier than my sister. Okay, very nice. Now, let's use the superlative, la columna, the column in light blue. La columna celeste sería de esta manera. My brother is the angriest in the family. Entonces, si se dan cuenta, las oraciones van de esta manera. La primera, mi hermano es enojado. Comparative, dos. Mi hermano es más enojado que mi hermana. Three, superlative, la superlativa. Mi hermano es el más enojado en la familia. Ok. So, in this case, you are talking about the characteristics that it is over the rest of group of people. Sobresale esa característica. It can be in the family, in the school, in the company, in the neighborhood, in my, uh, with your friends. Entonces, sobresale. Necesito que me hagan una oración con, eh, utilizando algún superlativo, pero me pueden decir, my sister is... Or you can say, for example, uh, attractive, the most attractive. You can say, an example, Los Chorros is uh, the most attractive place in El Salvador. It's just an example, so un, un solo ejemplo. O pueden decir, uh, the Tunco Beach, la playa del Tunco, the Tunco Beach is the most attractive place in El Salvador. Están hablando que la playa del Tunco es el lugar más, más atractivo de El Salvador. Ok. So think about one sentence and you're going to say it one by one. Ya me lo van a decir. Podemos utilizar cualquiera. Any word of the column in light blue. ¿Verdad? Cualquiera de esas columnas. De esas palabras en la columna celeste. Ok. I'm going to give you one minute. Te doy un minuto. Okay, do we have some sentences? Mario is ready. Está más que listo, Mario, ¿verdad? Okay, Mario, what's your... Okay, my friend, let's go. El Club Deportivo Fast is the most famous team soccer in El Salvador. Okay, actually, yes, I guess it's the most famous. Maybe yes. because because of Thank the you. championships, oh. quizás por los torneos que ha tenido, or no, because of the, the, the awards por los trofeos, I don't know. Okay. The history, por, too. Yeah, the history. And because you are wearing the t-shirt, también porque estás utilizando ahí la camiseta. Okay, thank you. Let's listen now to Carla and Juan. Okay. Juan is the bravest in my class. 
Juancito, el más valiente. Juancito, el pues más sí, valiente. después de agarrar ahí la, la, culebra. la culebra cascabel, la macheteada. Ok. Thank you. Juan and then César. Ok. My brother is tall. The, the tallest. My sister, the tall. Sí, ok. Alto. Okay, uh, the, the tallest in the family, podría ser. Porque, okay. uh, porque si utilizamos con my sister, entonces estamos comparando. Aquí solo sería uh, uh, the tallest. Uh, okay. Ah, pero no está aquí. No, no, no está ahí. Okay, but that's okay. My brother is the tallest in the family. Thank you. What about okay. if you listen to Cesar and then Adriana? Okay, Cesar, your sentence. The beaches, the beach of the West are the most beautiful in El Salvador. Perfect, yes, really nice beaches. Okay, uh, Adriana and Noe. We uh, comparative. No, superlatives, las que están aquí en color celeste. Okay, the... I don't know. <laughs> okay, I'm going to give you time to wait a poco of time. Okay, continue. Okay. Noe, and then we go with Gisela. Okay. My grandfather is the kindest of the world. Kindest. Mm -hmm. Kind. Okay, very nice. You have a really good person as your grandfather. Good, Noe. Gisela, and after Gisela, we go with Kevin. Okay. The match. Is the is easier um, in school? <laughs> okay, thank you. It's the easiest in the school. Thank you, uh, Kevin. Uh, okay, uh, easy. Uh -huh, easy. Easier than the easiest. The, the easiest. easiest. Uh huh. Oh, thank you. You're welcome. Okay, uh, who else? Kevin? Hello. Okay, Hello. And after, after Hello. Kevin, we go with Oscar. Este, I have a part what is Fumi's company. Okay, it's the funnest company. Thank you. Oscar, and then we go with Janet. Okay, my mother is the happiest in the country. Okay, very nice. And we go with Janet, and after Janet, we're going to listen to Fernando. The Korean is the oldest. Okay, is the oldest, thank you. And we go with Fernando, and after Fernando, we're going to listen to Rosa. El Salvador is the most dangerous than other countries. Okay, is the most dangerous in Central America, podría ser. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. In Central America, and actually, yes, even we, we have a lot of difficulties with crime in El Salvador, thank you. Okay, uh, Odalis, are you ready, or Rosa? Um, my sister in the street, teacher in the whole school. Okay, can you repeat it again? Podría repetirlo nuevamente, please. Okay, my sister in the street, teacher Dangerous. in the whole school. Okay, eh, quiero captar bien. Eh, Estás hablando de la calle, de una ciudad, hmm? city, o de una persona. No, dulce. Ajá. Es que escuché dangerous o algo así. No. No. No, perdón, yo hablé. Ah, ok, ok. Ok, y de sweetest, el más dulce. El más. Uh -huh. Ok, de sweetest. Ok, thank you. Very nice. I don't know if some others are uh, connected and active. Maybe we can have Elia. We can have Douglas. Julissa. What about your Hello. center? Como vamos? Um, my friend Mario is is the most attractive in the my friend. 
Okay, very nice, Mario. It's very attractive. I am Mario. Excellent. Okay, um, here we have. I guess you are okay with the superlatives, right? Creo que ya estamos un poquito más claro cómo usar eh, comparativos y superlativos. ¿ya? No cuesta nada. Solo que aquí hay de dos tipos, igual que en el comparativo. Por ejemplo, aquí solo decimos, por ejemplo, es chip. Aquí, cheaper. Easy, easier. O sea, aquí es the cheapest. The easiest. Y los adjetivos que son largos, por ejemplo, famous. More famous, y aquí the most famous. Ok. Uh, we can say the most useful. Ok. I don't know if you have questions about this, the use of the, the adjectives with the comparatives or superlatives. No, right? Ok. No problems with this. I know that this is a very easy, easy topic. Okay, let's continue. What is the funniest thing some friends or relatives have done? In this case, maybe we can have the participation of Noé and then Cesar. Can you? Yeah. Um, uh, friends did a Silomon cosplay. It was just funny, but not similar. Okay. <laughs> Uh, cosplay about what? I'm sorry, I didn't listen. Very nice. Sailor Moon. Ah, Sailor Moon. Sailor Moon, the anime. Okay, from the girls. Uh -huh. So no similar at all. No se parecía, right? Okay. No. <laughs> but similar. Did you participate? Participaste? No. <laughs> no, never. Okay. No, no, <laughs> sí. Okay. Thank you. What about if we listen Cesar and then Adriana? Uh, at my cousin's wind, winding, my out accident bought my, the cake. Okay, the cake fell down. Lo botaron, se cayó. Literalmente lo botó. Okay, it was on a birthday, maybe. No, en cumpleaños? Winding, en una boda. A wedding, wedding, okay. Uh -huh. <laughs> who, who pushed it? ¿Quién lo empujó? ¿Quién lo botó? Es que ella, por tomarse una foto, se recostó en la mesa. No, no, con el trasero, literalmente. Ah, ok, ok. Entonces con el trasero le empujó. Empujó. Como que tenía las, de esas mesas que son como retráctiles. Ajá. Entonces, oh. no aguanta, o sea, medio lo pegó y se cayó todo. Wow. Y no comieron, nadie pasó. No te creo, eso es trágico. That's a sí. tragedy, definitely. Sí, porque ella es organizadora de eventos, así que salió peor todavía. Y a mí me pasa, yo no le vuelvo a dirigir la palabra en toda mi vida. O sea, era su hija, era su hija, ¿qué le iba a hacer? Sí, yes. yes, but imagine the cake is very important in a wedding. Es muy importante el pastel en la boda. Sí. Más para los invitados que lo gustan. Yes, okay. okay, remember people is waiting for, for a lot of things. La gente está esperando por el bal, or no, the party, the drinks, but the cake is a tradition. Siempre debe haber un pastel. It's a tradition. Imagine then. Okay, lástima se. Entonces se desperdició nadie. Nadie comió. Y siempre hay alguien que se cae. Yes. O saca los que... pasos prohibidos, va, Juancito. O saca los pasos prohibidos como Juancito. Ya bien emocionado, Juancito, ahí. Estilo Michael Jackson. Okay. Puro swing. Ok, very nice. Ya me imagino, Juancito, en la fiesta de la empresa. Ok. What about... Adriana? Alegre, como siempre. Ah, pues sí, animado. Adriana, uh, are you ready with your answer? Yes. Ok, please. Ok, and... Um... One day we were having lunch with my friends and okay. one of them had something in his nose and nobody wanted to say anything. To say yes. Oh. Yes. And, okay. but we all loud and uh -huh. he asked why we are loud. He, he didn't notice. No, 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 he didn't notice. No, <laughs> no. Oh, pobrecito. Imagine. Yeah. And, 
and we told him that he has something in his nose. Okay, the, there is something that it is kind of funny is when a person person don't know, como la gente, la persona no lo sabe, pues es, incluso puede ser bromas, or even can flirt. E incluso yes. personas en esa situación hasta a veces pueden coquetear. Right, but if they don't know what, what, what is going on, so for <laughs> Yeah. Imagine how much, well, uh, how much time did that happen? Imagine how much time did that happen? Okay. Por de tu amigo. La de veces, yeah. ¿por qué no le dijiste? And Mario, he told him. Ah, uh, Mario told him. Él le contó. Yeah. Okay, yeah. Mario was brave. Mario fue el valiente. Okay. Yeah. Okay, good for you, Mario. Extra point for you. Okay, <laughs> my friends, uh, we we'll go, we we'll continue. Vaya, aquí tenemos estas palabras. We have empathy, leadership, responsibility, punctuality, honesty, efficiency, innovation, integrity, loyalty, respect. Okay. De hecho, había una parte de unas tareas que creo que tenían que escribir algunas de esas, ¿verdad? Pero era solo una palabra, ¿ok? So, it's part of the core values in a company. Son los valores fundamentales de, pues, de, de, de una compañía, right? So, that's it. And here, ¿ok? Remember this. Empathy, leadership, responsibility, Punctuality, punch, the punch, punctuality, honesty, efficiency, innovation, integrity, loyalty, respect, not respect, respect. And here we have this activity, it's very simple. Here we have these words. Como pueden ver, tenemos estas palabras acá. Tenemos values at work, los valores en el trabajo. Okay. This is a poco difícil así. So we're going to use these values and here we have a crossword. Tenemos esta, eh, pues, este crucigrama. Down, it means the words that are, that go in this way. Las palabras que van hacia abajo, okay? Las que van verticales. This is down. And across, las que van across, son las que van horizontales. Across. Across. So, uh, what do we have here is this. Uh, the description of the value or example, okay, or definition. For example, number one, being faithful to your friends, family, principles. What is that? Is it empathy, leadership, responsibility, and so on? So, uh, try to, to check this, and then you tell me what number down or across using this vocabulary. The vocabulary in the chart, este vocabulary que hay en este cuadrito, okay, depending on the description or depending also with the, the examples mm -hmm, or the description, okay. Así que, pues, eh, I'm going to give you a couple seconds, le voy a dar un par de segundos para que le den una revisada. If you notice, you just have to check the definition or the concept. Okay, so that's it. So I'm going to give you some time. Deren una revisada, ya les consulto. Okay, are you ready with some of the words? Volunteers, vamos al voluntario, creo que ustedes ya tienen algunas. Creo que, que el number one is honesty, down. Oh, honesty, down, let me check. Es la primera. Honesty, honesty. 
Son siete. Siete, seven words, ok. Honesty, ok. Eh, yo creo que no es esa chucha. ¿Será honesty? Mm, no. Es no. Honesty. Loyalty. Being faithful to your friends, family, and principles. Mm -hmm. Teacher, loyalty. 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 Imagine it has always uh, the same seven letters, right? Okay. Loyalty. Ser fiel. Faithful is fiel. Faithful. Sí. Faithful to your friends, family, principles. Okay. Yes, I guess sure. it's loyalty. Very nice. Okay, we have some others. Sure. Okay. I think honesty is the number six across. Number six across. The quality of being dependable. Okay, that's okay. honesty. Let's see. Esa. Could it be honesty? Como la canción de Billy Joel. Honesty. Okay. Thank you, Mario. Who Picture. else? Picture yes. the, the four is, I don't know, leadership. 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 What number, I'm sorry? Could you repeat it again? Four. Four across, right? Yes. Okay, leadership, four across. Nueve. Okay. Okay. Uh, responsibility. And uh, uh, numbers five is uh, innovation. Okay. Okay. Innovation five down, right? Okay. Five down. Uh, innovation. Yeah. Number seven, teacher. Okay, seven. Yes. Integrity. Being Integrity. honest, fair, and behaving according. Okay, seven. Seven. Integrity. Integrity. Seven. Down. Yes. Uh -huh. Okay. Teacher. Yes. Teacher. The number eight across. Okay. The empathy. And how someone feels uh -huh, because you can imagine okay yes empathy eight across right i can see it's eight teacher number nine Abajo de la... No sé, no me digo. Abajo de la seis está dicho. Arriba de la nueve. Este. Arriba de este. esta. Ese es el ocho. ¿Cuál es? ¿Cuál number eight? ¿Cuál es el word? Empathy. Empathy. Empathy, ok. It is eight. Nos falta responsibility, punctuality, innovation. Uh, innovation number, nine, number nine, teacher. Okay. Number nine. Punctuality. Punctuality. Okay, punctuality. Yes, arriving on time. Creo uh, que este es. Respect. respect. Okay, uh, I'm sorry. Uh, I don't know. Uh, Abel or uh, Cesar? No sé quién. Qué. Ten, respect. Respect, what number? Ten. Ten across. Okay, Abel, what was yours? Yeah, uh, six across, responsibility. Okay, six, responsibility. Creo que es responsibility. Okay. Y nos faltaría, ¿cuál nos faltaría? Efficient. Efficiency. 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 Number three. Number 
Ok. Y en el caso de las dos, the belief that something or someone should not be armed treated rudely. Respect, el two. Yeah, respect. respect. Mm -hmm. Okay, very nice. If you notice, is the same core values que deberían de, it, they should be part of the company. But unfortunately, sometimes we have bosses, for example, tenemos algunos jefes, that maybe they are not, they, they don't have integrity, or sometimes especially is empathy. We as employees, we need empathy. So we can give our, we can, yes, do our best when you feel that another person understands you. Okay. And definitely innovation. If employees are treated well, si los empleados son tratados de manera correcta, the company is going to have loyalty, tendrá lealtad in some other uh, things, right? Like honesty, responsibility, definitely. Okay, very nice. Now let's uh, continue with this. Correct four mistakes related to infinities. Recuerden que los infinitivos tienen el two, right? Let me see. Por ejemplo, I like to cook pizza. Entonces el infinitivo aquí es to cook. Okay, Re remember that. Okay, here we have four mistakes related to infinities. Cuatro errores. So it means one sentence is correct and four sentences are wrong. Cuatro oraciones están mal. Can you tell me, I'm going to select some of you. Voy a seleccionar algunos de ustedes para que me digan. You are, you're going to read that sentence. Van a leer cualquiera de esas oraciones. And you tell me if it is correct or incorrect. We're going to start with Oscar. Okay, Oscar. Can you select one of these sentences, please? Number one. Okay, let's go with number one. The company mission is to distribute so quality of supplies. Okay, do you think it's correct or incorrect? It's correct. Almost, casi. Cuando ve el to, aquí no podemos tener el distributing. Sería to distribute. Está bien. Está un poquito, ah. como dicen, tricky. ¿Verdad? Está un poquito engañosa. Thank you, Oscar. Okay, okay now uh, let's move with Noé. And after Noé, we're going to have Jose, Mauricio. Uh, the vision is to become the leaders in the communication sector. Mm -hmm. Is incorrect. Okay, it's incorrect. What is the mistake? What is the error? El it. Aha, uh -huh. no sería it, pero sería. Is. Is. Mm -hmm. Our vision is to become the leaders mm -hmm, in the mm -hmm. telecommunications sector. Thank you. Yes. Okay, now let's move with Jose Mauricio. And okay. after Jose, we're going to have um, Gisela. Eh, casi no entendí, disculpe. Okay, no eh, problem. I'm going to give you time. Te voy a dar tiempo, Jose Mauricio. Okay. Estamos identificando cuál es el error eh, utilizando los infinitives. Okay, take your time. Toma tu tiempo. Okay. Uh, number three. Number three. Can you read it, please? Mm -hmm. Do we exit or to provide integrated, integrated logistics service? Services. Okay. Do you think it's correct or incorrect? Correct. Okay. Almost. Casi. Casi. It's correct. Oh. Okay, we exist. It's all I can do. Ah, this is to provide. Mm -hmm. To provide. Say, uh, exit to, to, to provide. provide. Yes, thank ah, you. Okay. okay, now what about if we have the help of Mario? Okay, Mario. 
Number four. Okay, number four. Our goal is be recognized as the number one daily producer. Okay. I think is be. wrong okay what do you consider mm -hmm. wrong because it's be recognized uh -huh. no sería, our goal is recognized Casi. our goal is to be to be mm -hmm. to be recognized okay and carla number five fresh condition to be the number on manufacturer of clothes for kids is wrong. Okay, what is the mistake? The ing and the verb becoming. Okay, Rex and Visions to become. Mm -hmm. Como saben que el infinitive no va a ningún ing. Okay, and let's move with this. Thank you, my friends. Use the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. Okay. And for example, you can say, I am, I am in charge of what? Checking the computers. Un ejemplo, una de sus funciones pueden ser. I am in charge of checking the computers. Ok. Vamos a mencionar dos funciones. Or you're going to mention two responsibilities that you have in your company or in your workplace. For example, I am Tenemos dos maneras de decirlo. You can use I am in charge of, I am committed to, I am dedicated to, I am responsible for, I am accountable for. For example, I am in charge of checking the computers. And I am responsible for sending in forms. Ya escribí dos o ya mencioné dos de las funciones que yo puedo tener en una empresa. I am in charge of checking the computers and I am responsible for sending in forms. Ahora, ustedes pueden utilizar I am in charge of, in charge of, I am committed to, committed to, I am dedicated to, I am responsible for, o, or you can say I am accountable for. Just two functions. If you want, you can take notes. Si quieren, pues pueden anotarlas. Solo mencionen dos de las actividades. Two functions or responsibilities you have in your workplace. Teacher, I need your help. No, teacher, so far. Yo necesito auxilio. <laughs> Indigna. Está ah, bueno, pues. Con Google Traductor será.
Okay, now you're ready to say your functions or to share the responsibilities you have in your job, okay? We're going to start in this case with Oscar and then we go with Cesar. Okay. Uh, I am be responsible of for update cash flow. And I am a chair of checking the movimiento bancarios, como se dice? Bank accounts, okay? O oh, bank movements. Solo que en la primera es I am in church. No podemos decir I am B. Solo I am in church. Okay. In church. Very oh, nice. Great. Yes. Thank okay. you, Oscar. Very good. Thank you. Okay. Cesar and Juan. I don't know if Cesar is ready. Yes. Pero solo tengo, bueno, había pensado un que me llamaron por teléfono al trabajo. Okay. Eh, I am responsible for deliver my reports. Okay, thank you. Juan and then Noe. Okay, teacher. I am be dedicated to system developer in the company. Okay, very nice. Only one? Only one. Okay, entonces aquí seré I am dedicated to. El B se suprime. Ya que utilizamos el I am, okay? Oh, okay. I am dedicated to. Thank you. Okay, we go with uh, Abel and then Noé. Okay, teacher. Okay, I am friend. charged of checking the air conditioner. Air conditioner, good. Air conditioner. And I am be responsible for Sally's room. Okay, I am responsible. Mm -hmm. Sin el B. I am responsible. Okay. I am responsible for sales room. For sales room. Thank you, uh, mm -hmm. Noé. And then we go with Jose Mauricio. Uh, I am in charge of checking the load container. Okay, good. And Jose Mauricio and then Gisela, if she's ready. I am responsible for a... Ay, no sé cómo decirlo. Uh, soy responsable de, de como de, de revisar documentación. Ok, check documents. Easy. Check documents. I'm responsible. Uh -huh. Ok, I'm responsible uh, for checking documents. Thank you. Oh, Gisela, I don't know if you are there. Oh, okay. And then Carla. Uh... I am responsible for uh, of inventory management. Okay, mm -hmm. thank you. Carla and Mari. Okay. I'm in charge of the embroidered fabric furniture and I am responsible for Canadian fabric. I have to supply them and have to keep it tidy because uh, it is in front of the door. Uh, it's the first thing that the clients see. See, so your position is very, very visual, right? Yeah. Oh, I'm sorry, no te puedes hacer la de, así como la marea. No, no, I'm sorry, Carly, I'm sorry, yes, I understand you. Uh, let's listen to Mario and then Janet. Hey teacher, I am in charge of check social media and makes reports. Okay, very nice. Janet and then Adrian. I am responsible at day uh, spec. Okay, thank you. What about Adriana and then Elia? I am um uh responsible okay for for eh, como que las ventas suban okay uh, the sales increase the sales increase okay thank you i don't know if elia is ready fatima 
Um, I am responsible uh, for in the comms weekend um, meeting day. Okay, very nice. Fatima and Fernando. Yes, teacher. I am responsible for drawing my needs items. Okay, very good. Um, what if we have Fernando and then Kevin? I am responsible to sell tickets of the Bianca. Oh, wow. Very interesting. Thank you, Fernando. Uh, Kevin, and then we have uh, Julissa. Uh, hello, teacher. I, uh, I am responsible as for comparing chain production market. Mm -hmm. Nice. Interesting. Julissa and Odalis. Okay. I am responsible for organizing meeting and I am commit to check the email every day. Okay, I'm committed. Very nice, Julissa. Very interesting job. And I don't know if Odalis is ready, then Douglas. Okay, if not, we can have Rosa. I don't know if Rosa is ready to share. Yes, Okay, please. I am responsible for elaborating documents. Mm -hmm, very nice, elaborating documents. Thank you. Um, just to remind you, solo recordar, please. I am in charge. Church. I am committed. Recuerden que la T, si hay dos vocales, no suenan como T, suenan como R, no R. Committed, committed. Igual que aquí, dedicated. You can say dedicated, but the, the American English is like dedicated. Responsible for. I am responsible. And I am accountable for. Account, accountable. Something that I recommend you is to take note for the words that you feel like difficult, and the, those are the words that you have to practice. Si ustedes encuentran algunas palabras difíciles, anoten su pronunciación como ustedes perciben la pronunciación. Por ejemplo, aquí eh, pueden escribir committed. Ustedes escriben committed. Okay, one example. It is not the correct way. No es la forma correcta gra gra gramaticalmente, but you can have like a very good assistance by these notes. Pueden tener como una gran ayuda a través de esas pequeñas notas. It is not that you're going to use this all the time, but at least you have to do it the first uh, courses. En los primeros cursos, ustedes están, you are um, acquiring, you are acquiring new vocabulary. So the point in here is that you have to memorize and to improve your pronunciation. Eso les va a ayudar porque más adelante ya no van a hacer esto. Su misma lógica les va a ¿qué? hacer ver cómo se pronuncian ciertas palabras y que hay patrones. Ejemplo. Tenemos acá. Bill. Eh, tenemos fit. Tenemos... Keep. Entonces, ¿qué tienen en común estas palabras? Que tienen dos doble E. Y la doble E se pronuncia como I. Entonces, feel, fit, keep. Ok. So, when you see another word, cuando vean otra palabra, ok, eh, ustedes entonces van a, ¿qué? Cuando vean esta, van a decir, ah, nil. No van a ser nel, ¿verdad? O cuando vean eso, tri, ya saben, o tri. Ok, entonces a eso yo le llamo eh, como el patrón de pronunciación. Se parecen esas palabras. Entonces, ustedes puede que no sepan qué significa este, ¿ver? nil. Significa rodilla o arrodillarse, pero no importa. It doesn't matter if you don't know the meaning, but you know the pronunciation. Ustedes sí van a saber la pronunciación porque ya tienen un patrón de palabras y cómo se pronuncia. 
ok, por eso es importante that's why it is important to to write the words that are difficult or new for you las palabras que son difíciles o nuevas para ustedes ok, my dear friends now let's move with this we'll go with the listening ok, I'm going to play two times, just give me a second because I have to prepare this uh, audio and then we're going to listen. Let me answer. Okay, and we're going to to listen this audio and please try to what? Take notes or remember some words that you can listen, okay? Vamos a ver. Y escuchamos. Music and its importance. Music is an excellent company in our leisure time as it wipes away the feeling of boredom. It is proven to have re-energizing and rejuvenating abilities for us. It has not only been used to discard boredom, but too many have also made it their profession. Ample job opportunities are available in the music industry, starting from singing to creating music with the skill of playing instruments. Okay, let's listen one more time music and its importance music is an excellent company in our leisure time as it wipes away the feeling of boredom it is proven to have re-energizing and rejuvenating abilities for us it has not only been used to discard boredom but too many have also made it their profession Ample job opportunities are available in the music industry, starting from singing to creating music with the skill of playing instruments. Okay, I guess the pronunciation was very clear. So we can have an idea what is this paragraph uh, about, right? And um, let's listen to Janet, and then we're going to listen to Rosa. What are the words that you identify or you understood? Music is important. Mm, do you want? The music is, is the strip music. Okay, yes, very nice. The music is uh, it's an excellent company and blah, blah, blah. Thank you. And what about uh, Rosa and then Gisela? Uh, abilities, feeling, Energizing skill. Okay, very nice. Instrument. Energizing. Mm -hmm. And okay. you, you took notes of a lot of words. Anotaste varias. Thank you. What about uh, Gisela and then Elia? Uh, music, excellent, and energi energizing. Energizing. Esa es la palabra. Okay. Energizing. <laughs> okay, thank you. What about Elia and then Oscar? Important, excellent, yep. many, yep. music, good. right, Thank you, good one. Okay, Oscar, okay. you go music. and then Abel. Music is important, feeling, opportunity, playing instruments. Mm -hmm. Very nice. And Abel and Jose Mauricio. Okay, music, important, feeling, Ability, these abilities also on the strip instrument. Thank you. Good one. And Jose Morris. Okay, music and is important and, and energy. 
Energizing. Creo que a todos les gusta esa palabra. Energizing. Mm -hmm. Very nice. Okay, thank you. Here we have this music and its importance. Esta its no significa eso es. Sí, es un posesivo. Música y su importancia. ¿Cuál importancia? La importancia de la música. Y se utiliza its porque la música es, no es una cuestión, no es un ser vivo. Más bien es, es un concepto, ¿verdad? Eh, pero es, 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 que sí, es una cosa, ¿ya? Entonces, por eso, its importance. No decimos his, her, my importance. Ok, music is an excellent company in our leisure time. Leisure time is free time. For example, sometimes you have leisure time on Sunday. A veces tienen tiempo libre los domingos. A veces, sometimes. Ok, so leisure time is free time. And as it wipes away the feeling of the boredom. Como que nos aleja el sentimiento del aburrimiento. It is proven to have... Uh, re-energizing, re-energizante, re-energizing and rejuvenating abilities for us. Bueno, no sé qué tanto nos rejuvenece. Quisiéramos más. It has not only been used to discard boredom, but many have also made it their profession. Definitely. Ample job opportunities are available in the music industry, starting from singing to creating music with the skill of plain instrument. Me alegra que hayan captado varias palabras de esto. Okay. Very nice. You did really good. Okay. Uh, okay. Nos quedan 25 minutos de clase. We're about to finish. So, uh, here we have two words. Personal versus personal. Personal versus personal. That is something that I mentioned like two classes ago, creo que hace dos clases o una clase hablé sobre esto. Which word means belonging to a particular person? Which word means uh, people who work for company? Okay. Hay algo que significa que pertenece a una persona en particular. Y eso es personal. Okay. For example, Belonging significa pertenencias. For example, this is my personal cell phone. My personal cell phone. This is my personal cup. My personal, porque me pertenece. It belongs to me. But we, when we talk about personnel, we talk about people who work for a company. For example, um, Mario works, ¿con quién más trabaja Mario? In here. With Daniel. Adriana, teacher. Adriana, ok. Noé. Noé, está mencionando los más tranquilitos de acá, ¿verdad? Ok. Mario, yes, Adriana, yes. Noé, sí, dice Noé, ajá, ni se la cree. Ok, just three, do we have more? Tenemos más, more employees, más empleados que trabajan en el mismo equipo, misma en compañía. No, ok. Eh, Yulisa trabaja en la misma empresa que mi persona. Que contigo. Ok, bien. Te debe dinero, vamos. Ok. No. So, <laughs> okay. José y Yulisa, they are personnel of a certain company. No sé el nombre de la compañía, pero pertenecen a una sola. Mario, Adriana y Noé, they uh, belong to a... They are personnel of a certain company. Son personal de la empresa, de una compañía. Que se van después del after office, es otra cosa. Que se van después de la empresa a otro lado, that's another thing. But you work together, trabajan juntos. So that's the main point of this. So, here we have five uh, sentences. Tenemos cinco oraciones. Okay. So in these five sentences, Vamos a escribir personal or personal, ¿ok? Personal or personal, ¿ok? Carla, you start. From one to five. No. Then uh, we go with Mari. ¿Puedo escoger cualquiera? La que te diga tu corazón. Ok, number four. Number four. Please do not bring your personal problems to the office. 
important. Do not bring. I don't know if you have noticed customer service, el atención al cliente. It's really difficult in the server because there are a lot of people who attend. For example, seguro social. You go, you feel bad because you are sick, está enfermo, and you need that, that, that the people treat you well, te traten bien, right? You need empathy, you, you need to be, the people to be kind to you, que sean amables. But there are a lot of receptionists or a lot of people that they have, they bring their personal problems. So they're angry, they're in bad humor, and, and so on. Yeah, that's one example. So that's why it is important not to bring your personal problems to the office or the company. Thank you. Okay, Mario, your turn, and then Janet. Okay, teacher, number one. Okay. Who is responsible for the personnel at the plant? Perfect. Who is responsible for the personnel in the plant? Okay. For example, maybe Mario, Adriana, and Noé, they uh, have a responsible person for the person that are they, ¿verdad? Que son ellos. Thank you. <coughs> okay. Janet and Juancito. Okay, two. Okay. Does the marketing manager have a personal assistant? personal assistant, alguien personal. que le asiste, ¿verdad? No es personal, no es que tiene un montón, no, personal, Juan. Thank you, Juan, please, and after Juan, we're going to have Oscar. Number three. Yeah. It's necessary to train more for the high season. Yep. Personal or personal? Mm. Personal. Aquí sería personal. It's necessary. Necessary. Necessary to train more personal. Personal for the high season. For example, we have yes. December. December is high season in a lot of uh, shops. So they have to train. They have to hire. Tienen que contratar more uh, personnel. So that's it, yes, in, in, that's it. Or for example, in the some parks or beaches on August or Holy Week, La Semana Santa, they hire, ellos contratan, or they train more personnel because the places are going to be crowded. They're going to be full, okay? Van a ser completos. Entonces, es necessary. Sé que uno piensa que es eh, necessary, porque se parece, oigan bien, necessary, necessario, but no, it's necessary necessary and we're going to finish with this uh una una un tip un tip Ok, absolutamente, ok, es absolutely, absolutely, necesario, necessary. Eh, quizás un tip que les puedo dar es que cuando vean palabras que se parecen en inglés y en español, no las pronunciamos como se parecen al español, sino lo contrario. Because that's the English, it's very interesting. So, it's like absolutamente, absolutely, ok. Eh, necesario, necessary. You're doing very nice, my friend. And number five, it's for who? Oscar, right? Or no? Number five. The personnel of the workshop need the new uniform. Uniforms, uniforms. Mm -hmm. The personnel. Very nice. Thank you. Ahora ya, ya tenemos por lo menos ya una gran certain idea. Okay. What's the name of this song? And for tonight, we have Fatima, right? Fatima, hello there. Not really, teacher. Creo que a Douglas dijo que le tocaba. Segura? Sí, teacher. Ayer tuvimos la sesión contigo. Sí. Entonces, sí te dije que a ti. No te acuerdo. No. Okay. No. 
Okay, <laughs> mañana, so you're... Sure. <laughs> mañana, okay, let me see. Es que sí la, sí tengo una, teacher, pero este, no la tengo así en Excel, sino que la escribí en mi cuaderno. Okay, no uh -huh. problem. Maybe we can have it tomorrow. Entonces, mañana, Fátima. Yeah, yeah. Ok, please. Bien, nos quedamos sin nada, sin canción. Pobre Juancito estaba esperando ahí el show. ¿De ahí quién sigue? Ajá. Ok. De eh, Fátima. Eh, lo que pasa es que adelantamos con Fátima porque antes le tocaba a Douglas y a Elia. Pero como no se habían conectado, ajá, entonces... Eh, me gusta pensarlo desde una, una clase antes, ¿verdad? Entonces iríamos mañana con Fátima y el siguiente día sería con Elia. ¿Ok? Elia, hello there. ¿Estás, Elia? ¿Van a hacer coreografía? Perfecto. Sí, yes. Ok. Eh, Elia, ahora te quedas con la sesión, ¿ok? Después de la clase. Perfecto. Sí, van a hacer coreografía y primero le mandan la coreografía a Juan para que él la pruebe. Él tiene que estar de acuerdo. Que <laughs> ok. <laughs> ok, very nice. Let's move, my friends. What is the funniest thing some friends or relatives have done? Bien, ya tenemos acá también uh, fall down, que es caerse. Fall down, como Juan mencionó. Scars, scars significa cicatrices. But solo la palabra scar significa cicatriz como el tío de Simba en El Rey León, si han visto esa película. Ok, that's why he has a scar. Los, si alguien se ha perdido, high heels, no sé si alguno ha tenido problemas con los tacones. I guess that, that is kind of common for girls. High heels, los tacones son traicioneros. They are betrayers, definitely. Ok, slides, si se han deslizado, ok. And well, so we continue with this speaking activity and we're going to listen to Kevin and then we go with Rosa. Okay, Kevin. Are you ready? Okay, teacher. Mm -hmm. uh, one time when my sister will bow for the cyclist uh, in uh, IT Paro. Mm -hmm. Okay, eh, la última arrow. Hasta hablando de una flecha. <laughs> no. Paro. Ah, okay. Well, ¿cuándo pasó? When did it, when did it happen? Eh, eso pasó cuando estábamos estudiando con mi hermano. Okay. Very nice. Say so we have stories from school. That that's quite enough. Come on. Thank you, uh, Rosa, and then Oscar. Solo que no entiendo la pregunta, Okay. ¿Cuál es eh, la cosa más graciosa que tus amigos o familiares han hecho? Te voy a dar tiempo, okay, para que la prepares. Okay, okay Oscar, are you ready? Okay, teacher. And Gisela. Mm -hmm. I remember when I was a child, I enjoyed to go to the river every weekend with my friends. And also I like to play football soccer. Two activities. Okay. Okay, very nice. That is something really good to play soccer. Always. And we have, after that, we have just memories. Solo nos quedan recuerdos. Yes, that's it. Thank you, Oscar. Gisela, what about you? Uh, and, then, and then Fernando. I, a little, I cut my sister high and I didn't look good at all. Okay. Se cayó al final. <laughs> she no, fell down. Le corté mal el cabello a mi hermana. Okay, I don't know why girls do that. Siempre hacen eso la, las chicas. When they have scissors, they experiment with their hair. Or the more something common is when they have this uh, fringe, fringe, tienen este como flequito, and they cut these parts. 
Creo que todo. En brazo. Yes, yes. And you, you have, you, you want to do it well, but yeah, yeah. that sometimes goes bad. Thank you, Gisela. Acortatelo de nuevo. No, okay. ya no. curada. Thank you. Fernando, what about you? And after Fernando, maybe we can have Elia. I don't know if you're ready, Fernando. Okay, maybe not. And I don't know if Elia is ready. And then Odalis. Okay. Um, may um, an appropriate dancing for board team. Okay, you danced. Okay, how old were you? What did you have? Um, uh, 20. 20. You were rebellious. Eras algo rebelde? Uh, mm, yes. <laughs> A little bit. Okay. Thank you. And uh, what about if we have Odalis? I don't know if Odalis is there. Laura? Uh, okay, Odalis. <laughs> uh, the meetings in, with my family? Especially with the case five. Mm -hmm. Déjame ver si entiendo. Se cayó algo, un pastel, o hubo una pelea, o something like that. Ahí, um, guerra. guerra de pastel. <laughs> guerra, ok, war, world cakes. Ok, similar to Mario, when he <laughs> went to the cinema, they were tr throwing a letter food. Ok, nice, perfect. Bueno, the, those things are just memories. I don't know if Douglas or Brenda. Or Laura. And then we finish with the speaking activity. Como siempre, agradeciéndoles. Okay, Laura. What about you? Are you ready with your speaking activity? When my sister fell in the gym. Mm -hmm. Se cayó in the gym. Sí. Yes. Oh, ok, ni la ayudaste. No, porque me estaba riendo, la verdad. Ok, qué, qué villana. Bien, y nos hace falta que conteste tu experiencia peligrosa, Laura. Um, Yesterday you were going to tell, ayer ibas a contar. Yes, sí. Ok. Enter, enter a Danger Neighborhood in San Salvador. Ok. Dangerous neighborhood in San Salvador. Ajá. What else? Ajá, ¿y qué pasó con eso? Lo que pasa es que es una colonia en realidad muy... Ya, bueno, lo que dice la gente es que realmente es muy peligroso. Okay. Y estaba todavía en el colegio y entré... O sea, fui a acompañar a una compañera, pero iba pues sin permiso, básicamente, a escondidas. Okay, you were with no permission. Mm -hmm. You escaped, como que escapaste. Sí, algo así. Okay. okay, thank you, thank you for that experience. I hope you, well, now you're aware, ya ya estás consciente de que that was a bad idea, no mala idea, right? Okay. And we're going almost to finish. Ya estamos casi por terminar. Solo comentar lo siguiente. We were talking about this, that it is the passive voice. We already finished these uh, sentences and also this exercise, right? With no problem. But these exercises were about regular verbs. Eran sobre los verbos regulares. Now, this last exercise is about irregular verbs. And always we're going to use am, um, is, are, cualquier verbo to be in the verb that you can see here. El verbo que pueden ver acá tiene que estar en pasado participio. Okay. For example, I'm going to write one. Voy a elegir uno. Number one. I am driven. I am driven to school, but my mother. 
Okay. And fed. Look. The cows are fed every morning. Las vacas son alimentadas cada eh, mañana. So if you notice, eh, it is not like ED ending. No es, el, no es que terminan en... No, no todos terminan con ED, algunos y otros no. Ok. So remember to use verb and the verb with past participle. Hay verbos regulares acá, pero también hay otros irregulares. Ok. And what about if we have here Daniela? Any other? Ya es la última actividad, the last activity, and we finished. Mm. Mm. Paper is made from wood. Okay, paper is made. Made from wood. Thank you. Okay, what about Juan? And after Juan, you're going to have Laura. Okay, the car is repaired by ten men. Okay, pero como es the cars, no va a ser is, sino que va a ser. Oh. Are. Mm -hmm. Are repaired. Okay, thank you. Laura and then Oscar. Okay. Thank you, Juan. The shop are closed. The shop mm, is singular. Is closed. Yes, is closed. Thank you. Okay, Oscar and then Mario. Uh, number one is a Spanish speaker is in many countries. Okay, casi. Casi. Spoken. Okay. Sí, es un verbo irregular extraño. Spoken. Yeah. Thank you. Mario, and then we go with Janet. The kitchen is clean. 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 Uh -huh. Every day. Perfect. Okay, Janet, and then Jose Mauricio. The shop is closer with the manager. Okay, aunque sea, creo que ya la habíamos hecho. The shop is closed oh, by the manager. Um, Podría uh, ser uh, la... Take, 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 take. Okay, take. aquí es, I am, I am taken. I am taken to the hospital. Okay, José, Mauricio, many tools or the president? ¿Qué eliges? Um, ¿Cuál, cuál, perdón? <laughs> many ah. tools or ah, the many. president? Eh, many tools. Okay, many tools. Many tools is... Eh, mm, tools, plural, es plural. Are, are products. Are. Eh, Ajá. From plastic. From plastic, thank you. And to finish this, we're going to have, in this case, eh, Noé, the president... The president are elected. Yes. Okay. Are elected by the people. By the si people. se dieron cuenta, thank you very much. Si se dieron cuenta, los que costaron un poco fueron los irregulares. Irregular. Speak, uh, make, uh, drive, feed, take. The regulars are easy. Los regulares son fáciles. Y mañana... Vamos a trabajar con el pasado simple. Ok, my friends, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. No sin antes, ok. Please remember, remember that uh, you have to finish unit number one. Deben de terminar la unidad uno. Ahora en la noche o mañana en la mañana antes de las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana, lo que normalmente pues se se hace como cada facilitador es este pasar notas yo no califico I don't check I just uh, use the qualifications the grades that you have on the platform and I put it in another place yo las pongo verdad entonces la misma plataforma es la que les califica si tienen algún alguna complicación con algún ejercicio envíenmelo pero si están adelantados lo vamos a ver después ok porque Um, se me hace un poquito difícil um, adelantar, ¿verdad? Pero si ustedes van adelantados con los ejercicios, excelente. 
congratulations. Solo que por, por algún tema así que era del, del DAS, lo vamos a ver un poquito, de, creo que en dos clases más lo vamos a ver, ¿ok? Pero de ahí vamos a ver mañana el pasado, que es un tema súper, súper, very important. Muy importante. Ok, I'm going to check the attendance list. Say hi. Hello, good evening. If you listen to your name. A ver, Le Danielson. Present, dicho. Thank you. Mm -hmm. Alexandra. No, Alexandra. Ok, Brenda. César. Present, dicho. Thank you, Douglas. No, Douglas. Elia. Janet. Present, teacher. Ok, Elia, solo recordate que te quedas ahora, ¿verdad? Después de la clase. Thank yes. you. Fátima del Carmen. Present, teacher. Good night. Thank you. Fernando, Josué. Ok, Flor de María. Eh, Gisela, Beatriz, Nice, José Mauricio, Present, Thank you, Juan, Hello, Juan, Present, Teacher, Perfect, Julissa, Yamila, Present, Teacher, Very nice, Carla, Daniela, Present, Teacher, Thank you, Laura Guadalupe, Present. Good. Uh, Marvin Edenilson. No. Mirna Janet. Present teacher. Thank you. Odalis de, de María. Ok. Thank you, Odalis. Oscar Armando. Present teacher. Very good. Rosa del Carmen. No, ok. Kevin Ramiro. Present teacher. Nice. Liliana. No. Mario Eduardo. Present teacher. Good. Noé Vladimir. Adriana Present. Raquel. Ok, my friends. Termina Present la unidad 1. Thank you. Nos vemos mañana. Ok, bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Bye bye. Good night. Good night. Ok, Elia, una, un detalle. Sí. Eh, podemos hacer dos cosas. O te puedo hacer una entrevista básica en inglés o puedo, pues, eh, puedo, puedo ayudarte a, ¿qué? con algunos temas en inglés. Eh, algo que se te haya hecho difícil en la clase, algo que tú consideres que necesitas un refuerzo. ¿Verdad? Uh -huh. Tú me dirás. Um, que se de que, uh, en la, bueno, en la actividad 4 de la plataforma, que si no le comprendo qué es lo que debo de hacer, porque la demás eh, ya la terminé, la de la... De, cas, de, la de casualidad de... tienes la captura de pantalla. ¿Sí? Si no, ha, hagamos una cosa. Uh -huh. eh, ingresa en este momento, yo no lo puedo... Sí, estoy en la plataforma. Acá. Ok, eh, envíame <ríe> la captura de pantalla. Ok. Yeah. Envíame la captura en WhatsApp. Y eh, te voy a dar un minuto, ¿ok? Dame un minutito. Uh -huh. Me la envías y ya vamos a, a apoyarte. ¿Te parece, Ale? Bien, bien. Perfecto.
Ok, Elia, veamos en qué te puedo ayudar ahí. Este, ahí no sé realmente qué es lo que tengo que hacer. Es que tengo que reorganizarla. Ah, la no, 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 no. Es lo siguiente. Uh -huh. eh, lee las siguientes oraciones y escribe el valor. El uh -huh. valor, eh, te voy a explicar cuál es el valor. Estuvimos viendo the core values. The core values mm. significan los valores fundamentales de una empresa. Mm. Mm -hmm. Por ejemplo, y lo vimos en un crucigrama. Mm -hmm. Ah, eso. ok. Que mm -hmm. lo vimos... No sé esto. Aquí mismo. Ok. Mm -hmm. So, aquí tenemos, por ejemplo, empathy. ¿Ya sabes qué significa uh -huh. empathy? Ajá, uh -huh, empathy. Yes, responsibility, fácil. Uh -huh. Honesty, honestidad. Innovation, loyalty, es lealtad. Uh -huh. Leadership, es este, liderazgo. Uh -huh. Punctuality, puntualidad. Efficiency, eh, integrity, respect. Así que la uh -huh. primera nos dice ahí, if you are respectful, you show si eres respetuoso, tú muestras uh -huh. y puedes utilizar cualquiera de eso. Okay. Hagamos una cosa para apoyarte. Si quieres, uh -huh. hazlo en este momento. Me dices cómo, cómo, cómo va la cosa. ¿okay? Si quieres, termínalo en uh -huh. ese momento. Okay. Ajá. Pu puedes okay. utilizar, aquí voy a estar, solo voy a poner en silencio. ¿verdad? Te uh -huh. doy unos, si gustas, unos dos minutos, tres minutos para que termine ese ejercicio, para que salga ya de eso. ¿Te parece? Mm, no, pero si no la puedo terminar después, ya hice okay. una captura. No, y otra cosa es este, los, las presentaciones que, que vemos en la clase, así como esta, porque no todo está en el, en el manual, ¿verdad? Como no. Lo que tenemos virtual. Y eso usted no lo puede como compartir en el grupo. Ah, si, si ustedes gustan, puedo, baja, puedo enviarlas. Ajá, porque, porque normalmente... como aquí como está como más explicado la clase, podemos decir, porque allá más que todo vemos los diálogos y de manera general. Y quizás acá, porque usted ha puesto otras, uh, como otras láminas que nos sirven más de, de podernos guiar, ¿verdad? Ok, sí, sí, uh -huh. sí puedo hacer eso. Lo que normalmente hago, si te das cuenta, es, es que agrego que vocabulario, por ejemplo este uh -huh. entonces siempre en cada clase lo que yo hago es que pues agrego un vocabulario extra Ajá, eso, eso me gusta, que ayuda es algo nuevo a... que vamos viendo en la clase, o sea yo creo que cada teacher tiene como su método de, de para que el, aprendamos nosotros los, este, los alumnos, verdad, entonces me parece muy bien eso porque es como un recordatorio de la clase anterior Sí, y, uh -huh. y sirve pa, para aprenderse nuevas cosas, porque de ahí este, lo que hago es speaking activity, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Que eso sirve para que todos participen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, se trata de que ustedes eh, hablen más en inglés, ¿verdad? Sí. Que, que, que mejora el, el speaking, de eso se trata, ¿verdad? Sí. Y de ahí, pues, de ahí sí está en la clase. Ah, y los ejercicios, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Es, no sé si tienes otra duda, Elia de otro uh -huh. tema que hemos visto la voz pasiva no 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 te cuesta mucho eh, yo, yo lo que hago es que a veces este como si tengo como un ejemplo ahí me voy guiando porque tal vez no todas las palabras las comprendo verdad entonces este lo que hago es que me voy guiando o pongo el traductor y así me voy apoyando Ajá. Ok, sí uh -huh. claro y y de eso se trata recuerda siempre que mira no todo lo vamos a captar a, a, la, a la primera, así, ¿verdad? Digamos sí. como que al 100%. Pero sí es necesario que, por ejemplo, pues a, apoyarnos con algunas uh -huh. aplicaciones, YouTube, eh, Google, uh -huh. el traductor de Google y así. Sí. ¿Verdad? Sí, porque ahorita lo que más me cuesta es como, digamos, la lectura de, de la... De la lectura y la pronunciación son las dos que tal vez tengo un poquito más deficiente. Puedo decir, lo que hago también es como escuchar un poco de música en inglés. Aunque tal vez ahorita no la comprenda, pero si a medida creo que voy escuchando las palabras, ya uno va como captándolas un poquito más. Sí, sí, este, uh -huh. con respecto a eso te voy a dar un par de tips, ¿verdad? El uh -huh. primero, el que le doy a todos, es que um, escucha música en inglés, pero enfócate en los coros de las canciones. 
Lo que normalmente a veces, a veces hacemos es que nos queremos aprender toda la canción. Sí, y, y, y es normal. Si lo puedes hacer, adelante, pero cuesta un poco más. En cambio, los coros son un poquito más pegajosos, ¿verdad? Si te das cuenta, como que uno aprende más, ¿verdad? Más rápido, entonces. Sí, pero como aprende... que lo repiten varias veces y eso como que uno se lo Por eso mismo, bien. por eso mismo. Entonces, apréndete los coros de las canciones y no solo en tu mente, sino que pronúncialo. No necesariamente tienes que cantar fuerte, pero pronúncialo. Ahora, cuando tú lo pronuncias, eso te va a ayudar a que... Eh, tengas más fluidez sí. porque a medida que tú eh, veas nuevas canciones vas a encontrar nuevas palabras sí. y esas nuevas palabras eh, pues te van a ¿qué? Eh, te van a ayudar a pronunciar otras palabras ¿verdad? Sí. entonces sí, eh, eh, yo lo que normalmente le, le recomiendo es eso, uno ¿verdad? todas las canciones que te gusten no importa Fíjate en el coro y apréndete el coro. Eso es lo primero. Lo otro es que es importante, como tú dices, la pronunciación. En traductor de Google, ahí también te puede ayudar un poquito a pronunciar algunas palabras para las speaking activities. Si te das sí. cuenta, en las speaking activities siempre envío preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es lo más peligroso que has hecho? Este, comenta algo. la pregunta que Sí, y, y si te das cuenta, no son comunes, no son como uh -huh. eh, cuál es tu trabajo, eh, qué haces, describe tu familia. No, sino que eh, se trata de que ustedes, de manera creativa, puede ser en 10 segundos, 15 segundos o 30, puedan responder esa pregunta. Ahora, puedes anotar la respuesta. Por uh -huh. eso no hay problema. O puedes este, tratar de decirlo inventándola y todo, pero lo que yo sugiero es que prepares la respuesta y si encuentras palabras, porque a veces cuando uno está hablando dice, no sé cómo decir esta palabra, pero cuando uno tiene tiempo para hacerla, puede buscar las palabras sí. adecuadas. Por lo general lo que hago es que la escribo, así como usted me lo menciona, ¿verdad? Entonces, este, la escribo así como está, que usted no la da en inglés, la paso a español para entender qué es lo que nos está diciendo y después la... La escucho, como en el traductor hay una parte donde la puede escuchar. ¿Cómo claro, se sí, sí. Entonces sí, voy sí. anotando la pronunciación y la estoy repitiendo para más o menos aprendérmela. Aunque no me sale así fluido porque creo que tal vez, todavía no tengo la fluidez, pero creo que también se puede ayudar uno de, de algunas herramientas. Sí, mira, Elia, lo importante es intentarlo. Pero si te das cuenta, cuando están hablando yo no los interrumpo, yo los dejo que hablen y todo porque se trata de que generen un poquito más de confianza. Sí. ¿Verdad? Y así van a ir aprendiendo poco a poco. Tú no, 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 no pienses que esto es de la noche a la mañana, lleva un proceso, pero sí te recomiendo que practiques al menos de tres a cinco minutos todos los días. Mm -hmm. Sí, no sé qué tanto practicas, mm -hmm. pero si practicas de tres a cinco minutos todos mm -hmm. los días, en todo lo que vamos avanzando en el curso, vas a sentir una gran diferencia. Y a mí me gusta mm -hmm. que siempre cuando me den un curso o un grupo de, de nuevos participantes, cambien su método de enseñanza un poquito o lo modifiquen para que puedan aprovecharlo y, sí, y pues sí que sientan que después del curso ustedes digan ah sí ha avanzado algo, sí ha aprendido pero no van a avanzar eh, mucho solo con las clases tienen que practicar así con los tips que yo les estoy diciendo ah perfecto, sí, eso, eso de los cinco minutos quizás no lo hago pero lo voy a empezar a hacer porque sí necesito eh, siento que no, hay momentos que me conectamos los diálogos Ahí siento que me trabo, por ejemplo, a claro. palabra por palabra, <risa> palabra por palabra, entonces eh, siento que tiene que ir un poco más rápido, ¿verdad? La, la, la lectura del, del diálogo. Y sí, 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 voy a tomar en cuenta mucho eso. Claro, Elia, recuerda que cuando estamos con las conversaciones y todo eso, yo lo practico una vez o dos veces. Y sí. si te das cuenta, siempre subrayo palabras nuevas o palabras que confunden. Uh -huh. Y en esas son las que nos tenemos que enfocar a veces, ¿verdad? Entonces, sí. cuando tú vayas a practicar otro diálogo o cuando vayas a practicar otra conversación, tú despacio, a tu uh -huh. ritmo, porque si te das cuenta que hay varios que hablan un poquito rápido sí. o más uh -huh. fluido, pero tú llevas tu ritmo y tu proceso, ¿verdad? Uh -huh. No se trata de compararse como que, ah, yo no puedo, me cuesta. No, tú tranquila, pero uh -huh. si sí practica, comienza practicando un minuto a la semana, al día, uh -huh. perdón. 
Sí. Luego aumenta dos minutos y así. Y disfruta el practicar, disfruta aprender. De eso se okay. trata. Perfecto. Ok, Elia, ¿tienes otra pregunta, otra duda? Mm, no, creo que estoy ya bien. Ok, ya excelente claro. entonces. Ok, perfecto, Elia. Cualquier cosa, ahí estamos. Si tienes alguna duda de eh, qué, de alguna, algún ejercicio o cualquier cosa uh, o alguna palabra, tú me escribes ahí en WhatsApp, con gusto yo te atiendo. Normalmente en la mañana, eh, o en la, en la mañana más que todo. En la tarde, sí. ya en la noche a veces algunos me escriben cuando ya vamos a comenzar la clase y todo eso y se me hace mm. difícil realmente sí, porque como ya estamos sí, en clase, ¿verdad? Así Bien. que cualquier cosa, ahí estamos al orden, ¿ok, Elia? Ah, ok, muchas gracias. Gente, pasa buenas noches. Buenas bye, noche. bye. Bye, bye.
tu puedes ver y te, te lo haces a los dedos. Es un libro de este tiempo. No, no veo. ¿Sí te lo puedes? No, pero es más fuerte. Sí, me lo veo. Es que Okay, um, it is important to notice that the passive voice is not an easy topic. Here we have some examples. He opens the door, the door is opened by him. There are a lot of uh, exercises which can be very useful for students. Uh, for example, here we have uh, some examples. He opens the door. And the answer or the passive voice sentence would be uh, the door is open by him. Number two, we set the table. The table is set. She pays a lot of money. A lot of money is paid. I draw a picture. A picture is drowned. They wear blue shoes. Blue shoes are worn. Number six, uh, they don't help you. You are not helped. He doesn't open the book. Uh, the book is not open and you don't write the letter. The letter is not written. Something that is remarkable is that the verb B is, the verb B always has uh, the presence before the verb in past participle so this is part of what uh, it is needed to understand the passive voice <laughs> 